السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سعيد الريامي مرة ثانية وإن شاء الله اليوم راح نتكلم عن طريقة التعامل مع القوالب في برنامج أدوبي After Effects القوالب معروفة باسم تامبلت باللغة الإنجليزية بإمكانك تنزلها من المواقع ممكن تروح جوجل وتكتب تامبلت of After Effects وتنزل القالب اللي تريده اليوم أنا نزلت قالب طبعا القالب موجود عندي هنا طبعا القالب متكون من project اللي هو المشروع والpresets او اي مرفقات اخرى كالخط والى اخره طبعا معظم هذه القوالب تكون ناقصة وطبعا هذا خطأ كبير جدا من اصحاب القوالب لانهم عبارة يوضعوا المشروع بدون معرفة الاساسيات الاساسيات لابد اذا غيرت الخط تضع الخط تضع النوع الافكت تضع الاشياء الاخرى راح نتكلم فيها انا اخذت هذا الطلب هذا الدرس اجا من طلب من احد الاخوان ممكن نشوف الطلب هني متواجد عندنا نفتح البرنامج الان بعد ما نزلنا القالب في هذه المرة ما راح نحط نيو كومبوزيشن راح نعمل اوبن بروجكت طبعا انا اللي حفظته طبعا كان في الديسكتوب متواجد عندنا هني راح نضغط دبل كليك على ادوبي افتر ايفكت طبعا المشروع نفسه اللي هو البروجكت دبل كليك اول ما تظهر لنا تظهر لنا بعض الايرورز اللي ضروري نقراها ذس بروجكت طبعا لابد انه يتم تحويله من الفيرجن 8.0 الى الويندوز اند بعد ذلك راح يفتح ستاندرد ديفينيشن بيكسلز لان معمول على الهاي ديفينيشن على الظاهر وبعد راح يقوم بهذه العملية ادوبي افتر ايفكت الحين يتكلم معايا عن ان هذا تم هذا البرنامج تم عمله في نسخة متأخرة طبعا من التراب كود بارتيكولر التراب كود بارتيكولر هذا عبارة عن ايفكت انا موجود عندي اساسا وموجود ظهر مع الاخ اللي عمل ال البروجكت طبعا اذا ما عندك هذا التراب كود بارتيكولر راح تكون هناك عندك مشكلة اذا لابد تنزل هذا هذا المؤثر في هذا المكان يتكلم ان الفونت فاميلي النيو تاون اسمه ما موجود طبعا راح ننزل هذا من الانترنت وراح يظهر معنا الخطوط هذه مو ضرورية لان هي عبارة عن خيارات شخصية وهذا ايرور عالمي معروف one file is missing since you last saved this project هذا راح يظهر لك شكل طبيعي ظهر معنا المشروع ككل طبعا الاول شيء لابد نعرف رقم واحد ان اي مشروع راح تنزله على ادوبي افتر ايفكت راح يغير لك الانفايرمنت تقريبا او راح يغير لك بيئة العمل الخاصة بك على سبيل المثال انا مثل ما شاهدت الفيديو الماضي او الفيديوهات الاخرى انا كان عندي ايفكت هنا وكان عندي هنا التشغيل التشغيل ما كان هنا كان موجود فوق وكان اشياء كثيرة فراح يضيع لك الانفايرمنت وهذا امر طبيعي جدا اول ما اذا حبيت تغير ترجع تروح للويندوز تروح للويندوز من الويندوز هنا ممكن تفتح باقي النوافذ طبعا ثلاث نوافذ حاليا مفتوحة هنا والباقي النوافذ الاخرى اذا ست نوافذ مفتوحة حاليا انا عندي الورك سبيس موجود الافكت في الخانة اليسرى هذا المكان هذا مهم جدا اساسا على اساس انك انت تتعرف على نوعيات طبعا اذا رفعنا هذا شوي اولا خلنا نتعرف على اللايرز اللي هي الطبقات الطبقة الاولى اللي في الاسفل هذه بلاك قام بعمل فيها كلر وعمل فيها هيو ممكن نشوف نوعيات الكلرز اللي قام هو باستخدامها او ايضا بامكانك تشوف نوعية الاشياء اللي هو قام بتغييرها طبعا انت ممكن تعملها adjustment ممكن تعملها تغييرات على راحتك وعلى اساس ان تخلي المشروع يعمل لصالحك بس خلينا نروح نشوف وين التكست اذا جينا نشوف التكست ما نقدر نحصل التكست لو رفعنا فوق ما نشوف حرف تي ولكن هو غيره الى title اللي هو عنوان ممكن نعمل دبل كليك على title بعد ما عملنا دبل كليك كنا في الكمبوز 1 ودانا الى pre compose 3 تي هنا وعندي حرف تي هنا معناته ممكن انا اغير فيه في كلمة اسمها فيديو في كلمة ثانية اسمها كوبايلوت 
ممكن انا اغير في الفيديو او نغير في الكو بايلوت نكتب على سبيل المثال ممكن اغير الاسم الى لون اخر يعني يناسب اللي موجود الكومبو 1 تروح كومبو 1 راح تشوف ان تم تغيير الاسم طبعا نفس الشيء للبري كومبوز 3 اللي هو للتكست آه ممكن انك آه آه تقوم بعمل اشياء كثيرة منها تغيير الخط طبعا هذا الخط ما فيه رقم ممكن نشوف الحين التغيير الموجود عندنا هني آه ممكن نغير المكان وطبعا ممكن نرجع مرة ثانية ونشوف طيب حاليا نروح نعمل ون كليك على اول لاير في الاسفل نسحبه الى الخارج هذا هو اللون او الصوره اللي انت ممكن تغيرها بغيت ترجعها ما لازم تعذب نفسك تروح تعمل كنترول زي راح ترجع عندنا ثين ستريب ثين ستريب نعمل ثين ستريب ونشوف مكانه ثين ستريب طلع عندنا هو عبارة عن لايت طبعا هذا اللايت كان ضعيف وهو يظهر ممكن انت تغير فيه عن طريق الضغط على الثين لايت ممكن تجي تشوف ان الثين ستريب او الثين ستريب تغير فيه على راحتك الثين ستريب ممكن تغير فيه على راحتك عن طريق هذا الافكت اللي موجودة معانا كلها موجودة على الثين ستريب نروح لل كنترول زي كنترول زي عندنا ايضا السوفت بارتيكولر هذا هو السوفت بارتيكولر واستخدم البارتيكولر جلو على البارتيكولر جلو مرة ثانية ممكن نجي نسحب البارتيكولر هو عبارة عن الفقاعات هذه اللي تظهر امامنا ممكن نشوف هو استخدمها على شكل دائري نوضحها اكثر هذه ممكن نغير فيها ونغير في احجامها عن طريق نروح اذا تعلمتها ممكن تروح هنا وتزيد حجمها او عددها مثلا على عشرة الاف او ثلاثة عشر الف تزيد قوتها بهذا الشكل وترجعها للمكان الخاص بها عندك ايضا البلاك سوليد الاخر اللي هو استخدمه عبارة عن ستريب ممكن نغير في الستريب عن طريق تخفيف على سبيل المثال حدته او زيادة حدته بهذا الشكل هو استخدم طبقة جلو هنا ممكن نحن نكبرها ممكن تجيب اي صورة اخرى وتوضعها في الاسفل او بعد البلاك سوليد او بعد اول لاير في الاسفل ممكن انا اجيب لكم الحين صوره وتشوفوا ان الطريقه سهله فايل اوبن او فايل امبورت فايل انا ممكن اضيف صوره على سبيل المثال هذه السياره واجي احطها بعد البلاك سوليد راح تظهر لي بهذا الشكل طبعا هناك اسباب هو حط اللون الازرق كخلفية على اساس انه ما يظهر بعض عيوب العمل الخاص به خلونا نعمل رندر ونشوف الشكل النهائي composition add to render queue بامكانك تمسح الاشياء السابقة عن طريق تضغط ال compo1 delete compo1 delete compo1 ديليت وتخلي اخر واحد انت اضفته وتغير الاسم اللي انت تريده تيست ونعمل رندر هذا هو الفيديو اللي ظهر معنا بشكل النهائي لا تنسونا من الدعاء لايك سبسكرايب شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yeah.